ഹാലലൂയ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ടെലിവിഷൻ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളെ ശ്രുശൂഷിപ്പാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തന്ന വലിയ ദയക്കായി നന്ദി പറയുന്നു ഇന്ന് ദൈവം നമ്മളെ അസാധാരണമായ ദൈവപ്രവർത്തികളിലോട്ട് നയിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും തകർക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും പണിയാൻ പറ്റാത്ത നിലയിൽ ജീവിതത്തിൽ തകർച്ച അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ഇന്ന് യഹോവയായ ദൈവം യേശു കർത്താവ് നിങ്ങളെ പണിയാൻ പോകുന്ന ദിവസമാണ് ഏത് ജീർണിച്ച അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായാലും നിങ്ങളെ അതിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ദൈവികമായ സന്ദേശം അത്രത്തോളം ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവികമായ സന്ദേശമാണ് എഗസ്കേൽ പ്രവചന പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവവചനം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധ വെച്ച് കേൾക്കാം ഈ വചനം നിങ്ങൾക്കൊരു ഉണർവായി മാറാൻ പോകുന്നു ഈ വചന സന്ദേശം നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ദൈവികമായൊരു സന്തോഷം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികളായി മാറാൻ പോകുന്നു ജീവിതത്തിൽ എന്ത് നിന്നകൾ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയായാലും ഏത് പ്രതികൂലം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയായാലും എഗസ്കേൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ഏഴിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ പോകുന്നു ഈ വചനം സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ ഒരു അനുഗ്രഹമല്ല എന്നെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്തു തരാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് വച വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്ന ഈ വചന സന്ദേശം ഇന്ന് ശ്രുശൂഷിക്കുന്ന ഈ വചനം നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു വിടുതലായി മാറാൻ പോകുന്നു നിങ്ങളൊരു പവർഫുള്ള പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളൊരു ശക്തിയുള്ള വ്യക്തിയായി മാറാൻ പോകുന്നു ഈ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് കടന്നു വന്ന് നിങ്ങളെ ഒരു അസാധാരണമായ വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റാൻ പോകുന്നു സമൂഹം ഇന്നലെ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിലയും തരാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങളെ നിന്ദിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളെ പരിഹസിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലായാണ് നീ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വചന സന്ദേശം കേട്ടാലും ഈ വചനം നിങ്ങൾക്കൊരു വിടുതലായി മാറാൻ പോകുന്നു ദൈവികമായ വചനം നിങ്ങളിൽ അസാധാരണമായ മാറ്റങ്ങളെ തരുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ശക്തമായ വചന സന്ദേശം ഈ ശക്തമായ വചനം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം എഗസ്കേൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ഏഴിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നീ പ്രവചിച്ച് അവരോട് പറയേണ്ടത് യഹോവയായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ജനമേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശവക്കുഴി തുറന്ന് നിങ്ങളെ ശവക്കുഴിയിൽ നിന്ന് കയറ്റി ഇസ്രായേൽ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ എൻ്റെ ജനമേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശവക്കുഴി തുറന്ന് നിങ്ങളെ ശവക്കുഴിയിൽ നിന്ന് കയറ്റുമ്പോൾ ഞാൻ യഹോവയെന്ന് നിങ്ങൾ പറയും ഹാലലൂയ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ യേശു കർത്താവിനെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ യേശു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ദൈവമെന്ന് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിനൊരു വില കൽപ്പിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണോ ഈ സന്ദേശം ഇപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല നിന്നെ കർത്താവ് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് നീ ആയിരിക്കുന്ന ആ ശവക്കുഴിയുടായിട്ടുള്ള നീ ആയിരിക്കുന്ന ആ നാറ്റം വച്ച അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് യഹോവയായ ദൈവം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശ്രുശൂഷിക്കുന്ന നസ്രേന യേശു ക്രിസ്തു നിന്നെ നീ ആയിരിക്കുന്ന നാറ്റം വച്ച അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് യേശു കർത്താവ് ജീവിക്കുന്ന ഏക സത്യ ദൈവമെന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തെളിയിക്കാൻ പോകുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉറപ്പിന് വേണ്ടി ആ വചന സന്ദേശം വായിക്കാം അങ്ങനെ എൻ്റെ ജനമേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശവക്കുഴി തുറന്ന് നിങ്ങളുടെ ശവക്കുഴിയിൽ നിന്ന് കയറ്റുമ്പോൾ ഞാൻ യഹോവ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും ഹാലലൂയ എൻ്റെ യേശു കർത്താവ് നീ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ആ ശവക്കുഴിയുടെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നിന്നെ പുറത്തു കയറ്റാൻ പോകുന്നു ഒരു കാര്യം നീ ചെയ്താൽ മതി യേശു കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക യേശു കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജീവിതമാണോ നീ ശവക്കുഴിയിൽ കിടക്കേണ്ട ഗതികേട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിനക്ക് അനുവദിക്കത്തില്ല നീ തകർച്ചയുടെ മധ്യത്തിൽ കിടക്കേണ്ട ഗതികേട് യേശു കർത്താവ് നിനക്ക് അനുവദിക്കത്തില്ല ഈ വചന സന്ദേശം എഴുതുവാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം യേശു കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുന്ന അവനിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന വചനമറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം യഹസ്കേൽ പ്രവാചകനോട് യഹോവയായ ദൈവം കൽപ്പിച്ചതാണ് ഹാലെ ലുയ നീ താഴ്വരയുടെ നടുവിലോട്ട് കടന്നു പോയിട്ട് ജീവനില്ലാതെ സമൂഹം തള്ളിക്കളഞ്ഞ സമൂഹം ഒന്നിനും ഉപയോഗമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കള
ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകലുടെ മേലും ഇപ്പോൾ ദൈവികമായ വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നു ഇതുപോലെ സമൂഹത്തിൽ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത രീതിയിൽ ഒന്നിനും ഒരു ഉപയോഗമില്ലാത്ത വ്യക്തിയായി നിങ്ങൾ ഒരു അസ്ഥി കഷ്ണങ്ങളെ പോലെ ജീവനില്ലാതെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു വിലയില്ലാതെ ഒരു നിലയില്ലാതെ ഒരു അനുഗ്രഹമാവാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഒരിക്കലും സമൂഹത്തിന് നിന്നെ പണിഞ്ഞെടുപ്പാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ നീ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ ഹാലെ ലൂയ നീ ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല നീ ആയിരിക്കുന്ന ആ ശവക്കുഴിയിൽ നിന്ന് നിന്നെ യഹോവയായ ദൈവം പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ പോകുന്നു നീ ആയിരിക്കുന്ന ആ ശവക്കുഴിയിൽ നിന്ന് നിന്നെ യഹോവയായ ദൈവം പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ പോകുന്നു നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ പോകുന്നു ശവക്കുഴി നിന്നെ തിന്നുകളയത്തില്ല ശവക്കുഴി നിന്റെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിച്ച് കളയത്തില്ല ശവക്കുഴിയിൽ നീ നിന്നെ അടക്കുവാൻ ഒരു പൈശാചിക മേഖലകൾക്കും ഒരു ദുഷ്ടന്റെ ആധിപത്യങ്ങൾക്കും നിന്നെക്ക് നിന്നെ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഗതരദേശത്തെ ഭൂതഗ്രസ്തന്റെ അടുക്കൽ എൻ്റെ അപ്പൻ ഇറങ്ങി ചെന്ന് ആ ആറായിരത്തോളം ഭൂതങ്ങളെ ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ തകർത്ത് അവനെ ഒരു മാന്യ ദേഹിയാക്കി മാറ്റിയതുപോലെ സമൂഹത്തിലെ അവനൊരു അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റിയതുപോലെ ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകലമായാലും ഈ ദൈവികമായ പദ്ധതി ഒരു അനുഗ്രഹമായി ഇറങ്ങി വരാൻ പോകുന്നു എഗസ്കേൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ഏഴിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും യഹോവയുടെ കൈ എന്റെ മേൽ വന്നു യഹോവയുടെ ആത്മാവ് എന്നെ പുറപ്പെടുവിച്ചു താഴ്വരയുടെ നടുവിൽ നിർത്തി അത് അസ്ഥികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു യഹോവയായ ദൈവം യഹസ്കേൽ പ്രവാചകനെ താഴ്വരയുടെ നടുവിൽ കൂടി നടത്തിയപ്പോൾ അവിടെ സമൃദ്ധി അല്ല വെളിപ്പെട്ടത് അവിടെ അനുഗ്രഹമല്ല വെളിപ്പെട്ടത് അവിടെ കിടന്നത് സമൂഹം കൊള്ളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സമൂഹത്തിൽ ഹാലലൂയ ഒന്നിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലും കഷ്ണങ്ങൾ ഹാലലൂയ നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിനെ എൽ ഈ അസ്ഥികളെല്ലാം പൊടിച്ച് എല്ലും എല്ല് അത് അതിൻ്റെ എല്ല് കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളമായി ഉപയോഗിക്കാം ഒന്നിനും ഉപയോഗമില്ല അത് മറ്റൊന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് അതിനെ വളമായി ഉപയോഗിക്കാം മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനും വളരുവാൻ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ദൈവം പറയുന്നത് നിന്നെ ഹാലലുയ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾക്ക് വളമായി കൊടുക്കുവാനല്ല എൻ്റെ യേശു കർത്താവ് കാൽവരിയിൽ കയറിയത് നിന്നെ ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റുവാൻ നിന്നെ നശിപ്പിക്കുവാനല്ല എൻ്റെ യേശു കർത്താവ് കാൽവരിയിൽ യാഗമായി തീർന്നത് പകരം നിന്നെ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറ്റാൻ അടുത്ത വചന വേദഭാഗം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവൻ എന്നെ അവയുടെ ഇടയിൽ കൂടി ചുറ്റി ചുറ്റി നടക്കുമാറാക്കി അവ താഴ്വരുടെ പരപ്പിൽ എത്രയും അധികമായിരുന്നു അവ ഏറ്റവും ഉണങ്ങിയിരുന്നു ഉണങ്ങിയ ആ അസ്ഥികളുടെ നടുവിൽ കൂടി പ്രവാചകനെ യഹോവയായ ദൈവം നടത്തി അവൻ എന്നോട് മനുഷ്യപുത്ര ഈ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് ഞാൻ യഹോവയെ യഹോവയായ കർത്താവെ നീ അറിയുന്നു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു ഹാലലൂയ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഹാലലൂയ എന്നെക്കൊണ്ട് ഒന്നും പറ്റത്തില്ല പകരം നിന്നെ കൊണ്ട് അതിനെ ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഹാലലൂയ യേശു കർത്താവ് പ്രവാചകനോട് യഹോവയായ ദൈവം പ്രവാചകനോട് ചോദിച്ചു ഈ അസ് മനുഷ്യപുത്ര ഈ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കുമോ ഹാലലൂയ മാനുഷികമായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസ്ഥി എങ്ങനെ ജീവിക്കും ഈ അസ്ഥിയുടെ മേൽ മാംസമില്ല ഈ അസ്ഥിയുടെ മേൽ ഞരമ്പില്ല ഈ അസ്ഥിയുടെ മേൽ ലോകം ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അവൻ്റെ ആ അവയവങ്ങൾ ഒന്നും അതിനകത്തില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ഉപയോഗമില്ലാത്ത ഈ അസ്ഥികളെ നോക്കി യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യപുത്ര ഇവ ജീവിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു യഹോവയായ ദൈവമേ അങ്ങ് അറിയുന്നുവല്ലോ ഹാലലൂയ ഇന്ന് ഈ വചന സന്ദേശം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സകലുടെ മേലും ദൈവികമായ വചനം വിളിച്ചു പറയുന്നത് നീ ആരെ കൊണ്ടും സഹായിക്കാൻ പറ്റാത്ത ജീവിതത്തിൽ ഈ അസ്ഥികളെപ്പോലെ തകർഞ്ഞടിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ നീ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നു നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ പോകുന്നു നിന്റെ മേൽ ജീവൻ പകരാൻ പോകുന്നു കാരണം ഹാലലുയ കാരണം എന്താണെന്ന് അടുത്ത വചന വേദ ഭാഗത്തിലുണ്ട് അവൻ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചത് ഈ അസ്ഥികളെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ച് അവയോട് പറയേണ്ടത് ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികളെ യഹോവയുടെ വചനം കേൾപ്പീൻ ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികളെ യഹോവയുടെ വചനം കേൾപ്പീൻ ഹാലെ ലൂയ ഇന്ന് എൻ്റെ ഈ വചന സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകല വ്യക്തികളോടും എനിക്ക് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ അസ്ഥികളെപ്പോലെ ജീവനില്ലാത്ത ഈ അസ്ഥികളെപ്പോലെ ഉ
നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ട വചനം ദൈവീകമായ വചനം ആണെങ്കിൽ ഹാലലൂയ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കി തരാം രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ജീവിതമാണോ നിങ്ങൾ രോഗ പലവിധമായ രോഗങ്ങളാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം തകർക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലിരുന്നാണോ ഇന്ന് ഈ വചന സന്ദേശം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് പകരം ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാം യഹോവയായ ദൈവം സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ എന്ന് വചനത്തിനകത്ത് എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന നീ വാതുറെന്ന് പറയണം കർത്താവേ വചനത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മരുന്നും ലേപനങ്ങളൊന്നും അല്ല എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് പകരം നിന്റെ ശക്തിയാണെന്ന് യഹോവ റാഫ എന്ന് വചനത്തിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എന്ന് വചനത്തിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളല്ല രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ട സകല രോഗികളും ഇന്ന് ഈ വചന സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നാവിടത്ത് സംസാരിക്കണം ഹാലലൂയ യഹോവ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവം യഹോവയായ ദൈവം എന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവം അവൻ്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം തരുമെന്ന് വചനത്തിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് നീ വിളിച്ചു പറയണം ദൈവ വചനം നിന്നിൽ ജീവൻ വ്യാപരിക്കാൻ പോകുന്നു ദൈവ വചനം നിന്നിലൊരു അനുഗ്രഹം വരുത്താൻ പോകുന്നു അവൻ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചത് ഈ അസ്ഥികളെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ച് അവയോട് പറയേണ്ടത് ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികളെ യഹോവയുടെ വചനം കേൾക്കുവീൻ യഹോവയുടെ വചനം നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ജീവൻ പ്രാപിക്കും ഹാലെ ലൂയ ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ജീവൻ പ്രാപിക്കും കർത്താവിൻ്റെ ഈ വചനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഈ കർത്താവിൻ്റെ വചനം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും ആയില്ലോരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവീൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമെന്ന വചനം നിങ്ങൾക്കൊരു ആശ്വാസമായി മാറാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു ദൈവികമായ സമാധാനം തരുവാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് എല്ലാറ്റിനും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി എഫ് എ സി എഴുതിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ വചനം ഒരു വിജീവൻ തരാൻ പോകുന്നു ഹാലെ ലൂയ ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികളായിരിക്കാം നിങ്ങൾ തകർക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളായിരിക്കാം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ദൈവികമായ വചനം നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ മതി യഗസ്കേൽ പ്രവാചകനോട് ദൈവം തമ്പുരാൻ കൽപ്പിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികളെ യഹോവയുടെ വചനം കേൾക്കുവിൻ യഹോവയായ കർത്താവ് അസ്ഥികളോട് ഇപ്രകാരം അള്ളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ശ്വാസം വരുത്തും ഹാലെ ലൂയ നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ശ്വാസം വരുത്തും ഈ അസ്ഥികളുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ശക്തിയുമില്ല ഈ അസ്ഥികളുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ആ അസ്ഥികളെ നോക്കി ദൈവം തമ്പുരാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ശ്വാസം വരുത്തും ഹാലെ ലൂയ നിങ്ങൾ കടഭാരത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക നന്മ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു നിന്നാപാത്രമായി കഴിയുന്ന വ്യക്തിയാണോ നിന്നിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അനേകരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്നു നീ സാമ്പത്തികമായ ഏരിയയിൽ നീ ഒരിക്കലും ഉയരുവാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഈ വചന സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം പക്ഷേ ദൈവവചനം ദൈവം നിന്നെ നോക്കി പറയുന്നത് യേശു കർത്താവ് നിന്നെ നോക്കി പറയുന്നത് നിന്നിലൂടെ നിന്നിലൂടെ അനേകരെ പോറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം നിന്നിലൂടെ അനേകരെ കർത്താവിനു വേണ്ടി നേടുവാൻ തക്കവണ്ണം നീ ആയിരിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് നിന്നിലൂടെ അനേകരക്ക് വേണ്ടി സാമ്പത്തികമായ നന്മ ഒരുക്കുന്ന വ്യക്തിയാക്കി ദൈവം നിന്നെ മാറ്റാൻ പോകുന്നു ഈ ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികളുടെ മേൽ കർത്താവിന് ജീവൻ തരുവാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നീ ആയിരിക്കുന്ന ജീവനില്ലാത്ത സകല മേഖലകളിലും നീ നന്മ അനുഭവിപ്പാൻ കഴിയാത്ത സകല മേഖലകളിലും നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ കിടക്കുന്ന സകല മേഖലകളിലും ജീവൻ വ്യാപരിക്കാൻ പോകുന്നു അതൊരു സമൃദ്ധിയായ ജീവനാണ് യേശു കർത്താവിൽ വന്ന് വരുന്ന സകല ദൈവികമായ പദ്ധതികളും അതിനൊരു ജീവനുണ്ട് അതിനൊരു ശക്തിയുണ്ട് നീ തകർക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിലും നീ ഒന്നിനും ഉപയോഗമില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിലും യേശു കർത്താവിൻ്റെ വചനം നിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നീ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയായി മാറാൻ പോകുന്നു ആറാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഞര
ആ ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികളിൽ അതുവരെ ഇല്ലാത്തത് എല്ലാം ആ ലലുയ ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികളിൽ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ദൈവവചനം ആ ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികളെ നോക്കി പ്രവചിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഞരമ്പ് വച്ച് മാംസം പിടിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ തൊക്കുകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളിൽ ശ്വാസം വരുത്തും ഞാൻ യഹോവയെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും ഹാ ലലുയ ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകളോ മേലും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇല്ലായ്മകളെ നോക്കി പരിതപിക്കുവാനല്ല ശൂന്യതകളിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ നോക്കി സങ്കടപ്പെടുവാനല്ല ഈ വചനം നിങ്ങളോട് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നീ ശൂന്യതയിൽ കിടക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അതിനെ നോക്കി നീ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പറയണം നിൻ്റെ ജീവിതത്തെ നീ തകർന്നു കിടക്കുന്ന നിൻ്റെ ജീവിതത്തെ നോക്കി നീ പ്രവചിക്കണം നിൻ്റെ തലമുറകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ മറ്റു മോശമായ വഴികളിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണോ നിങ്ങൾ അത് ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടരുത് നിങ്ങൾ പറയണം എൻ്റെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുന്നു എൻ്റെ തലമുറ ഒരു അത്ഭുതമായി മാറാൻ പോകുന്നു അവൻ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ കൊള്ളാത്തൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം നിൻ്റെ തലമുറകൾ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് ഉപയോഗമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും മേഖലകളിൽ തകർക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളായിരിക്കാം അത് ഓർത്ത് നീ ഭാരപ്പെടരുത് അവരെ നോക്കി നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണം നിൻ്റെ തലമുറയെ നോക്കി നീ അനുഗ്രഹിക്കണം നിൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെ ഓർത്ത് നീ അനുഗ്രഹിക്കണം നിൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി മദ്യപാനത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് ലോകപരമായ വെറിക്കൂത്തുകൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് നിന്നെ നോക്കാതെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ച് കഴിയുന്നൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം അവനെ ശമിക്കുവാനല്ല ദൈവം നിന്നെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികളെ നോക്കി പ്രവാചകനോട് പ്രവചിക്കാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആ സമൂഹത്തെ നോക്കി ആ വ്യക്തിയെ നോക്കി നിങ്ങൾ പറയണം അവനൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ പോകുന്നു എൻ്റെ തലമുറ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ പോകുന്നു എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ പോകുന്നു എൻ്റെ സാമ്പത്തികമായ ഏറിയ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ പോകുന്നു ഞാൻ കടഭാരത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ കടഭാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നേടുവാൻ ഒരു സാഹചര്യവുമില്ല പക്ഷേ നീ വാ തുറന്ന് പറയണം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുവാൻ പോകുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ആ ഏരിയയിൽ ഉയർച്ച പ്രാപിപ്പാൻ പോകുന്നു ഞാൻ ദേശത്തിൽ ഹാലലുവ നിന്നെ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയായി മാറത്തില്ല ഞാൻ ദേശത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനായി മാറാൻ പോകുന്നു ഞാൻ വായ്പ വാങ്ങുന്നവനല്ല ഞാൻ വായ്പ കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയായി മാറാൻ പോകുന്നു ഞാൻ ദേശത്തിൽ വാലല്ല ഞാൻ ദേശത്തിൽ തലയായി മാറാൻ പോകുന്നു ഞാൻ ദേശത്തിൽ ഉയർച്ച പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി മാറാൻ പോകുന്നു ഇന്നലകളിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ നോക്കി ഇന്നലകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഇല്ലായ്മകളെ നോക്കി കരയുവാനല്ല പകരം അതിൻ്റെ നടുവിൽ നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ പോകുന്നു ഈ വചന സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകലരും ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ പോകുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കി പ്രവചിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയാത്ത അത്രത്തോളം തകർക്കപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം നിങ്ങളായിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കി സംസാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്തിരുന്ന് ഈ സന്ദേശം കേട്ടിരുന്നാലും ദൈവവചനം നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ പോകുന്നു ദൈവികമായ പദ്ധതി നിങ്ങൾക്കൊരു വിടുതലായി മാറാൻ പോകുന്നു ഉണങ്ങി അസ്ഥികളെ നോക്കി പ്രവാചനെ കൊണ്ട് പ്രവചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് നീ ആയിരിക്കുന്ന മേഖലകളെ നോക്കി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നു ആ രോഗം നിന്നെ കൊല്ലത്തില്ല ആ നിന്ന നിന്നെ തകർത്ത് കളയത്തില്ല ആ തകർച്ച നിന്നെ മൂടിക്കളയത്തില്ല ആ നിരാശ നിന്നെ ഒടുക്കിക്കളയത്തില്ല നീ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തി അല്ല നിന്റെ മേൽ യഹോവയായ ദൈവം തൻ്റെ സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ പകരുന്ന ദിവസമാണ് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമൂഹമോ നിന്നെ നോക്കി വിധി എഴുതി നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടത്തില്ല നീ നന്മ പ്രാപിക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ അത്രത്തോളം വേദന അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളാലുള്ള വാക്കുകൾ നിന്നെ മുറിപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥയിൽ നീ തകർക്കപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ ദൈവവചനം നിന്നെ നോക്കി സംസാരിക്കുന്നത് നിന്റെ മേൽ ജീവൻ വ്യാപരിക്കാൻ പോകുന്നു നിന്റെ മേൽ അഭിവൃദ്ധി വ്യാപരിക്കാൻ പോകുന്നു നിന്റെ മേൽ വിടുതൽ വ്യാപരിക്കാൻ പോകുന്നു നീ ഒരു അത്ഭുതമായി മാറാൻ പോകുന്നു നീ രോഗം നിന്നെ തകർത്ത് കളയത്തില്ല ഈ രോഗം നിന്നെ മുടിച്ച് കളയത്തില്ല ഈ രോഗം നിന്നെ തകർത്ത് കളയത്തില്ല നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ
തലമുറ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ ഏതെങ്കിലും കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവവചനം നിങ്ങളെ നോക്കി പറയുന്നു ഉണങ്ങി അസ്ഥികളുടെ മേൽ ജീവൻ വ്യാപരിച്ചതുപോലെ അതിൽ ഇല്ലാത്ത ഞരമ്പ് അതിൻ്റെ മേൽ ഉണ്ടായതുപോലെ അതിലില്ലാത്ത മാംസം അതിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ അതിലില്ലാത്ത അവയവങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ടായി വന്നതുപോലെ ഇന്ന് ദൈവവചനം നിങ്ങൾക്കൊരു വിടുതലായി മാറാൻ പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇല്ലായ്മ നിങ്ങളെ തകർത്തിട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ശവക്കുഴിക്ക് സമാനമായ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവവചനം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ നോക്കി സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ശവക്കുഴിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ദൈവമാണ് എൻ്റെ യേശു കർത്താവും നിങ്ങളെ ശവക്കുഴിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ദൈവമാണ് മരിച്ച് നാറ്റം വച്ച ലാസറിനെ പുറത്തെടുത്തതുപോലെ സകല വഴികളും അടയപ്പെട്ട സ്ഥാനത്ത് തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി യഹോവയായ ദൈവം അത്ഭുതത്തിൻ്റെ വഴികൾ തുറന്നതുപോലെ ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകലർക്കു വേണ്ടി ദൈവവചനം ഒരു വിടുതലായി മാറാൻ പോകുന്നു യേശു കർത്താവ് നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ പോകുന്നു ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ പ്രവചിച്ചു എന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ പ്രവചിച്ചു ഇന്ന് ഈ വചന സന്ദേശം കേട്ടതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കി പ്രവചിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഇതേ സമൃദ്ധി അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നു നിങ്ങളും ഇതുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പ്രവചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മുഴക്കം കേട്ടു ഉടനെ ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി അസ്ഥി അസ്ഥിയോട് വന്നു ചേർന്നു അസ്ഥി അസ്ഥിയോട് വന്നു ചേർന്നു തകർക്കപ്പെട്ട അസ്ഥികളെ നോക്കി പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചപ്പോൾ അതെല്ലാം ഓർഡർ അനുസരിച്ച് അതെല്ലാം അത് കൃത്യമായി ഏതെല്ലാം സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് ഹാലേ ലൂയ യഹോവയ ദൈവം കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് വന്നു ചേർന്നു പിന്നെ ഞാൻ നോക്കി യഹോവ അവയുടെ മേൽ ഞരമ്പും മാംസവും വന്നതും അവയുടെ മേൽ തൊക്കു പൊതിഞ്ഞതും കണ്ടു എന്നാൽ ശ്വാസം അവയിൽ ഇല്ലാതിരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചത് കാറ്റിനോട് പ്രവചിക്കുക മനുഷ്യപുത്ര നീ പ്രവചിച്ച് കാറ്റിനോട് പറയേണ്ടത് യഹോവയായ ദൈവം ഇപ്രകാരം അള്ളു ചെയ്യുന്നു ശ്വാസമേ നീ നാലു കാറ്റുകളിൽ നിന്നും വന്ന് ഈ നിഹിതന്മാർ ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ മേൽ ഊതുക അവൻ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ പ്രവചിച്ചപ്പോൾ ശ്വാസം അവരിൽ വന്നു അവർ ജീവിച്ചു ഏറ്റവും വലിയ സൈന്യമായി തീർന്നു അവർ ജീവിച്ചു ഏറ്റവും വലിയ സൈന്യമായി തീർന്നു ഹാല ലൂയ ഈ അധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടത് താഴ്വരയിൽ എല്ലാവരാലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ഒരു ഉപയോഗത്തിനും കൊള്ളാത്ത രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഒരു കൂട്ടം അസ്ഥികളെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത് അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ യഹോവയായ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവാചകനെ കൊണ്ട് ആ ഉണങ്ങി അസ്ഥികളെ നോക്കി പ്രവചിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ അതിനില്ലാതിരുന്ന അതിന് നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം അതിൽ വന്നു ചേർന്നതുപോലെ ഹാല ലൂയ ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകലുടെ മേലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്തതെല്ലാം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ വന്നു ചേരുന്ന സമയമാണ് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായത് എല്ലാം മടങ്ങി വരുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിൻ്റെ ഉപജീവന മാർഗം നഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണോ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഉപജീവന മാർഗ മേഖലകൾ ഇപ്പോൾ വന്നു ചേരുന്നു ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലിരുന്നാണോ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നത് നിനക്ക് നഷ്ടമായ ആരോഗ്യം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ വന്നു ചേരുന്നു നിന്റെ രോഗങ്ങൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ മാറിപ്പോകുന്നു നിന്നെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പൈശാചിക മേഖലകൾ ഇപ്പോൾ നിന്റെ ഭവനം വിട്ട് നിന്നിൽ നിന്റെ നിന്റെ കുടുംബക്കാരെ വിട്ട് നീ ആയിരിക്കുന്ന മേഖല വിട്ട് പൈശാചിക ശക്തികൾ ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഓടി മറയുന്നു നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഇതുവരെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണോ ഇന്ന് ദൈവികമായ വചനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കി പ്രവചിക്കുന്നു നിനക്ക് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ കഴിഞ്ഞ സംവത്സരങ്ങളിൽ നിനക്ക് നഷ്ടം മായ സന്തോഷം നിനക്ക് നഷ്ടമായ സമാധാനം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ മടങ്ങി വരുന്നു അവയെ തകർക്കപ്പെട്ട അസ്ഥികളെ ഒരു സൈന്യമാക്കി എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്തിയതുപോലെ നീ സമൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ദേശത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ സഭയുടെ മധ്യത്തിൽ നീ ആയിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൽ ഏത് തകർക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളായാലും നിങ്ങളൊരു അനുഗ്രഹമായി മാ
നിങ്ങളൊരനുഗ്രഹമായി മാറാൻ പോകുന്നു നിങ്ങളൊരത്ഭുതമായി മാറും ഏത് തകർച്ച അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തി ആയാലും ഇന്ന് ഈ വചന സന്ദേശം നിങ്ങൾ നോക്കി പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരനുഗ്രഹമായി മാറാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾ ജീവനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി മാറാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾ അഭിഷേകമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി മാറാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവകൃപയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി മാറാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾ യേശു കർത്താവിന് ഏറ്റവും പ്രിയനായ ഒരു വ്യക്തിയായി മാറാൻ പോകുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു ഹാലെ ലൂയ ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകലർക്കു വേണ്ടി ദൈവികമായ പദ്ധതി ഒരത്ഭുതമായി ഇറങ്ങി വരാൻ പോകുന്നു ഈ തകർക്കപ്പെട്ട അസ്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി യഹോമയായ ദൈവം പ്രവാചകനെ താഴ്വരയിലേക്ക് നടത്തിയെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന താഴ്വരകളിൽ ഇതുപോലെ തകർക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ വചന സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നലകളിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ ആ കേൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികളുടെ മേൽ ദൈവികമായ പദ്ധതി ഇറങ്ങി വന്ന് ഞരമ്പ് വന്നതുപോലെ മാംസം വന്നതുപോലെ അതിൽ ജീവൻ വ്യാപരിച്ചതുപോലെ അതിനെ ഒരു മഹാസൈന്യമായി വലിയൊരു സൈന്യമായി ആ താഴ്വരയിൽ നിവർന്നു നിന്നതുപോലെ ഏത് താഴ്വരയിലാണോ തകർക്കപ്പെട്ടത് ഏത് താഴ്വരയിലാണോ ഉപയോഗമില്ലാത്തവരായി തള്ളിക്കളഞ്ഞത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ അവരെ ഒരു മഹാസൈന്യമായി ഉയർത്തിയതുപോലെ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന താഴ്വരകളിൽ യേശു കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഒരു സൈന്യമാക്കി മാറ്റാൻ പോകുന്നു നിങ്ങളെ ബലമുള്ള ശക്തിയുള്ള അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളാക്കി മാറ്റാൻ പോകുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു യഹാലെ ലൂയ കർത്താവ് ഈ നിന്റെ ജനത്തെ തിരുസനിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ സന്ദേശം ഏത് രാജ്യത്തിരുന്നു കൊണ്ട് നിന്റെ മക്കൾ ശ്രമിച്ചാലും അവർ ഇപ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി മാറട്ടെ ജീവിതത്തിൽ സകലതും നഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ അവർ ഒരു അത്ഭുതമായി മാറട്ടെ അവർ അസാധാരണമായ ദൈവകൃപയുള്ള മക്കളായി മാറട്ടെ ഏതെങ്കിലും ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാലെ ലൂയ സകലതും മടുപ്പ് വന്ന് സകലതിലും ആ ഒരു ഉയർച്ച കാണാതെ വണ്ണം ശുശ്രൂഷയിലൊരു അഭിവൃദ്ധി കാണാതെ വണ്ണം ഏതെങ്കിലും ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഇപ്പോൾ ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാലെ ലൂയ ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികളുടെ മേൽ ജീവൻ പ്രാപിച്ചതുപോലെ താഴ്വരകളിൽ അവരെ ഒരു മഹാസൈന്യമായി ഉയർത്തിയതുപോലെ ആ ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതു ജീവൻ വ്യാപരിക്കട്ടെ ഒരു വലിയ സൈന്യമായി നിന്റെ മക്കളെ കർത്താവ് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയതിനായി നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നിന്റെ മക്കൾ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്തതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവെ ഏതെങ്കിലും രോഗികൾ ഇപ്പോൾ ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രോഗികൾ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ മക്കളുടെ രോഗങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികളുടെ മേൽ പുതു ജീവൻ പുതു ശരീരം വ്യാപരിച്ചതുപോലെ നിന്റെ മക്കൾക്ക് നഷ്ടമായ ആരോഗ്യം മടക്കി കൊടുക്കണമേ പുതിയ അവയവങ്ങളെ കൊടുക്കണമേ പുതിയ കാലുകളെ കൊടുക്കണമേ അവർക്ക് എന്താണോ അവിടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രോഗം മൂലം നഷ്ടമായത് അതെല്ലാം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകട്ടെ കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്തതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ ദൈവമക്കളെ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും വൈകിട്ട് ആറരയ്ക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വചനവുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാകും നിങ്ങളെ കർത്താവ് അസാധാരണമായ രീതിയിൽ മാനിക്കുന്ന ദിനങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ ഹാലെ ലൂയ ഈ താഴെ കാണുന്ന പ്രയൻ ലൈനിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കുക കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അമേൻ